ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് <laughs> ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് ചോദ്യം ഈ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ചോദ്യം പല കുട്ടികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സൈലം ലേണിംഗ് ആപ്പിലെ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സൈലം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉള്ള വീഡിയോസ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനലും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം മുന്നോട്ടേ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ വെറുതെ സമയം കളയരുത് ഇനി വളരെ കുറച്ച് സമയം നമുക്കുള്ളൂ ഒന്നാമത് ചോദ്യം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പോവാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വി ഹാവ് ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഓം ത്രീ ഓം ആൻഡ് സിക്സ് ഓം ശരിയാണല്ലോ ഇവർ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും കൂടിയ പ്രതിരോധം അല്ലെ ഹയസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് സീരീസ് ആണ് എന്താണ് സീരീസ് ആണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടിയത് എന്ന് നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് സീരീസ് ആണ് കാണുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ സീരീസ് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആണ് ഇക്വേഷൻ നേരെ കൂട്ടിയിട്ടാൽ മതി ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നേരെ കൊടുക്കുക എന്ത് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് വരും എത്ര കിട്ടുന്നു ആറ് മൂന്നും അഞ്ച് സോറി ആറ് മൂന്നും ഒമ്പതും രണ്ടും പതിനൊന്ന് ഓം എന്ന് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടും ശരിയാണല്ലോ സെറ്റല്ലേ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനെ കിടക്കുന്നു ഇത് കുട്ടികൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ആയിരുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് ഓമും മൂന്ന് ഓമും ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കൂളായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വളരെ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് ആര് കൂടി ഉണ്ട് ആർ ത്രീ കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നെ പോകണം കൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ലോവസ് റിസൻസ് ആണ് ലോവസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് അത് സമാന്തരമാണ് അല്ലേ അതായത് പാരലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പാരലൽ ആണ് എന്ത് ലോവസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് ആണല്ലോ ഇവിടെ നേരെ ഇക്വേഷന് വാല്യൂ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം എൻ്റെ കൂടെ കൂടെ എൽ സി എം എടുക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ പഠിച്ചോളണം കേട്ടോ വൺ ബൈ ആർ സിസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് എൽ സി എം പല കുട്ടികളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ളത് എന്താക്കി മാറ്റാം ഒരേ സംഖ്യയാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അത് തന്നെയാണ് സംഭവം ഈ രണ്ടിനെ നമ്മൾ മൂന്നോട്ട് കുണിച്ചാൽ ആറ് കിട്ടും മൂന്നിന് രണ്ട് കുണിച്ചാൽ ആറ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും ആറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ളത് കൂട്ടിയെടുക്കാം അതാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് എൽ സി എം കാണാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ കൊണ്ടും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ അതായത് രണ്ടിനെ കൊണ്ടും മൂന്നിനെ കൊണ്ടും ആറിനെ കൊണ്ടും നമുക്ക് കുടിക്കാൻ സാധിക്കണം ഞാൻ പറയാം അത്ത് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലും മൂന്നിലും ആറിലും പോകുന്ന സംഖ്യ അല്ല രണ്ടിന്റെ ഗുണ പട്ടികയിലും മൂന്നിന്റെ ഗുണ പട്ടികയിലും ആറിന്റെ ഗുണ പട്ടികയിൽ ആര് വരണം ഈ സംഖ്യ വരണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂട്ടത്തിലുള്ളത് അത് ആറാണ് ഈ ആറില് രണ്ടും മൂന്നും പോകും നോക്കിയാൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടും മൂന്നും ആറിൽ പോകും സോ നമ്മുടെ പിന്നെ എൽ സി എം ആര് തന്നെയാണ്
വൺ എന്ന് കിട്ടും അതിനർത്ഥം ആർ സമയം എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ ശരിക്ക് പിന്നെ ആറ് ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർ സമയം വൺ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടോ വൺ ഓൺ ഉത്തരം നോക്കൂ നമുക്ക് നാലിന്റെയും അഞ്ചിന്റെയും എട്ടിന്റെയും എൽ സി എം കാണണം വിചാരിക്കും എന്താണ് നാല് അഞ്ച് എട്ട് ഇവരുടെ എൽ സി എം കാണും എങ്ങനെ കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് പോവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എട്ടില് ഈ രണ്ടുപേരും പോകാൻ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഒരിക്കലും എട്ട് എൽ സി എം അല്ല കാരണം അഞ്ച് എവിടെ പോകുന്നില്ല എട്ടിൽ പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എട്ടിന്റെ ഗുണനപ്പട്ടികയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആള് അതിൽ പോകുന്ന നോക്കേണ്ടത് ടെക്കാണ് സോ പതിനാറിൽ നോക്കുക പതിനാറിൽ എട്ടും നാലും പോകും പക്ഷെ അഞ്ചു പോകില്ല പിന്നെ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാലും അഞ്ചു പോകില്ല പിന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അതിലും അഞ്ചു പോകില്ല പിന്നെ നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പതിൽ എന്ത് പോകും അഞ്ചു പോകും അല്ലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും പോകും നാലും പോകും എട്ടും പോകും സോ അഞ്ചിന്റെയും നാലിന്റെയും എട്ടിന്റെയും എൽ സി എം ഏതാണ് നാൽപ്പതാണ് സെറ്റായോ ഇങ്ങനെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇതേ പോണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് ആണ് തരിക ആ വാല്യൂവിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം ഇതും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഭൂരിപക്ഷ കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സർക്യൂട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സർക്യൂട്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ധാരാളം സൈലന്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും സൈലന്റ് ചാനൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രല്ല ഒരുപാട് കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ ടീച്ചേഴ്സ് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നതാണ് ഞാൻ എന്റെ ചാനൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചോദ്യം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫിസിക്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക വേറെ സബ്ജക്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ പറയാണ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു സർക്കീറ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഡ്രോ എ സർക്കീറ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് രണ്ട് സർക്കീറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ വരുള്ളൂ ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ സർക്കീറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ സർക്കീറ്റിന്റെ ഘടന ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഒരു പ്രതിരോധം നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് ആൾക്കാർ നമ്മൾ പാനലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇതും രണ്ടാമത്തത് ഇതുമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് എളുപ്പമാർഗങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിക്കേണ്ടല്ലോ അടുത്ത സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇത് എടുക്കാൻ ഒരു ഹിന്റ് നമുക്കുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടില് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കാരണം ഇതല്ല എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ പറയും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവോ ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് മാറ്റിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നീ ഇവിടെ ഒരു ഹിന്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അത് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് ആർ ടുയും ആർ ത്രീയും ആണ് സംശയം വേണ്ട ഇത് ആർ വൺ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ കൊടുക്കുക സോ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ആർ ടുവിനും ആർ ത്രീക്കും എങ്ങനെയാണ് ശ്രേണീ രീതി അല്ലെങ്കിൽ സീരീസിലി കണക്ഷൻ ആണ് അതേ സമയത്ത് ആർ ടുയും ആർ ത്രീയും എങ്ങനെയാണ് പാരലി കണക്ഷൻ ആണ്
R2 യും R3 യും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇവരുടെ എഫക്റ്റീവ് ഇവരുടെ സഫല പ്രതിരോധമാണ് ഇവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു പിന്നെ സഫല പ്രതിരോധമുള്ള റെസിസ്റ്ററിനോട് ആർ വൺ എങ്ങനെയാണ് സി ഡി എസ് സി കണ്ടിട്ട് ആണ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ആർ വൺ ആണ് ഈ ആർ വൺ ആർ ടുവിന്റെയും ആർ ത്രീന്റെയും എഫക്റ്റീവായ റെസിസ്റ്ററിനോട് ഇത് ആർ ടു ത്രീ ആണ് കേട്ടോ ആർ ടു ത്രീ ഇത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇവരിങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവരുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക എഫക്റ്റീവിനോട് ശരിക്കും ആർ വൺ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ശ്രേണി രീതിയിൽ സീരിയസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ശരി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർ ടു ത്രീ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ത്രീ നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ആർ ടു ത്രീ കാണണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഹിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആർ വൺ ഒരിക്കലും എന്തായിരിക്കില്ല സിക്സ് ഓം ആയിരിക്കില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാ ഇടാ ആർ വൺ സിക്സ് ഓം ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സിക്സ് പ്ലസ് ആർ ടു ത്രീ സമം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓം കിട്ടണ്ടേ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ചിലേക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നോക്കൂ ആറിനോട് നമ്മൾ എത്ര കൂട്ടിൽ എത്ര കിട്ടൂല നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിട്ടൂലടാ ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇവിടെ ഒരിക്കലും എന്തായിരിക്കൂല ആർ വൺ ഒരിക്കലും സിക്സ് ആയിരിക്കില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹിന്റ് കേട്ടോ ഇനി ആർ വൺ ആരാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആർ വൺ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാവാം അല്ലെ ചിലപ്പോൾ എന്താവാം രണ്ടാവാം ചിലപ്പോ ആരും ആകാം മൂന്ന് അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലസ് പിന്നെ ഓ എത്ര രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിട്ടേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെയാവാം അപ്പൊ ആർ വൺ രണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോ ആർ വൺ മൂന്നും ആകാം എങ്ങനെ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിട്ടിയാൽ നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടും ആവാം മൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സർക്യൂട്ടിന്റെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാം സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു രണ്ടാം സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരച്ചു വെക്കാം ഏതാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഇതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നാവാം ഇത് മൂന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ രണ്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ ആറ് രണ്ട് ഇങ്ങനെയാവാം അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഈ സർക്യൂട്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ വൺ രണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് പ്ലസ് ആർ ടു ത്രീ കാണണം മൂന്നും ആറും ആണല്ലേ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇക്വേഷൻ ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് വരും അപ്പൊ ഒമ്പത് സോറി പതിനെട്ട് ബൈ ഒമ്പത് സമം രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ആർ ടു ത്രീ എത്ര കിട്ടിയത് ആർ ടു ത്രീ രണ്ടായത് കൊണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് സമം നാല് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ട് റോങ് ആ ഇതല്ല മനസ്സിലാവുന്നു നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കണം വേറെ വഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സർക്യൂട്ട് ഇതാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ത്രീ സമം നാല് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ആർ വൺ മൂന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് പ്ലസ് ആർ ടു ത്രീ കാണണം അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഇതല്ല ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ആർ ആണ് കിട്ടുക സോ ആർ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് സംശയം ഒന്നും വേണം സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഉത്തരം എത്രയാണ് ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പൊ ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് വരും സമം നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഏതാണ് ഇവനാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം സോ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടുകൾ വരച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നു പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച
മാരത്തോൺ ലൈവുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നെ സെഷനിൽ ക